Miss Croft Von Croy. Vous avez l'air inquiète, ma chère. Auriez-vous égaré quelque chose Rien que je ne puisse récupérer un peu plus tard, les bas. <rire> J'admire profondément votre obstination, très cher. Mais je crains que cette fois vous ne soyez confronté à une tâche plutôt insurmontable. Vous avez un problème, Werner. C'est peut-être la jambe qui vous démange. Cela me rappelle la fois où vous vous êtes mis à tirer sur tous ces leviers sans réfléchir. J'en ai assez de vos petites plaisanteries, Lara. Vous ne réalisez pas que... Miss Croft Voyons si vous êtes aussi rapide que vous le croyez.
No.
j'ai servi le Dieu de la lumière, Horus, au temps de la peste. Si quelqu'un lit ces mots, c'est que le Seigneur de la lumière... Il libre de nouveau. Je sais aussi qu'il va maintenant parmi les vivants, le vent d'une armée des ténèbres pour l'achèvement. Seul celui qui a libéré l'esprit obscur de Seth dispose du pouvoir d'invoquer l'aide d'Horus, dont seule la sublime lumière peut une fois encore emprisonner le Seigneur de la Nuit. Par le pouvoir de cette amulette, et la force de l'armure d'Horus. Que cette immortel soit enfermée pour l'éternité. La toute-puissance d'Horus doit être invoquée à la lumière de constellations éternelles, à l'intérieur du temple caché sous la pyramide sans âge, au cœur de son image de pierre, muni de l'amulette, et protégé de son armure, il reviendra alors pour triompher encore de Seth.
Les mains sur la tête. Conduis-moi à Von Croy. Où va-t-il Tu perds ton temps. Grossier personnage. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Parle vite, ou tu n'en auras bientôt plus l'occasion. Compris ah, Alexandrie. Tout porte à croire que le train aura du retard.